ஹாய் வியூவர்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் டயபெட்டிஸ் டயபெட்டிஸ்னா என்ன நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட் ஸ்டொமக்குக்கு போய் ஸ்டொமக்லேருந்து ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டைனுக்கு போய் காம்ப்ளெக்ஸான ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸ் சிம்பிளான ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸாக பிரேக் ஆகி அதில் இருக்க நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் சுகராக கன்வெர்ட் ஆகி நம்ம பிளட் ஸ்ட்ரீம் மூலமாக நம்ம பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ட்ராவல் ஆகும் அப்போது அந்த சுகர் வந்து நம்ம பேன்க்ரியாஸ்க்கு ஒரு சிக்னல் கொடுக்கும் அந்த சிக்னல் கிடச்சோன்னே பேன்க்ரியாஸ் வந்து இன்சுலின்கிற ஒரு என்சைமை செக்ரீட் பண்ணும் அந்த இன்சுலினும் சுகரும் பிளட்டோடு கலந்து செல்ஸ்க்கு போகும் அந்த செல்ஸ்க்கு போகிறப்போ அந்த இன்சுலின் வந்து செல்ஸில் வந்து இன்சுலின் ரிசெப்டார் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த இன்சுலின் போய் அந்த இன்சுலின் ரிசெப்டாரோட லாக் ஆயிரும் லாக் ஆனோடனே நம்ம செல்ஸில் இருக்க ஸ்பேஸ் ஓப்பன் ஆகி அது மூலமாக பிளட் வந்து உள்ள போகும் செல்ஸ்க்கு அதில் இருந்து செல்ஸ் வந்து தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் எடுத்து அது வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான எனர்ஜியை கொடுக்கும் இப்போ இந்த இன்சுலின் செக்ரேஷன் கம்மியாச்சோ இல்லை ரொம்ப அதிகமாச்சுன்னா இல்லை இன்சுலின் செக்ரேஷனே இல்லாமல் போனால் இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் நம்ம வந்து டயபெட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் டயபெட்டிஸில் காமனாக டூ டைப்ஸ் இருக்கு டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ்னா என்னென்னா நம்ம பாடியில் இருக்க வெள்ளை அணுக்கள் அதான் டபிள்யூபிசி ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் அது பேன்க்ரியாஸில் இருக்க பேட்டா செல்ஸ் வந்து ஃபாரின் பாடிஸாக நினச்சி அழிச்சிடும் அதனால் பேன்க்ரியாஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகி இன்சுலின் செக்ரீட் பண்ணாது இந்த இன்சுலின் செக்ரீட் பண்ணாதப்போ நம்ம பிளட்டால் செல்ஸை ரீச் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம பாடிக்கு தேவையான எனர்ஜி நம்மளால் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது இப்போ டைப் டூ டயபெட்டிஸ்னா என்ன டைப் டூ டயபெட்டிஸில் நம்ம பாடி வந்து இன்சுலினுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாது அப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாதனால நம்ம பேன்க்ரியாஸ் வந்து அதிகமாக இன்சுலின் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த இன்சுலின் கம்மியாகவும் போக போக இன்சுலின் சிக்ரேஷனே இல்லாமல் அதில் இருக்க செல்ஸ் எல்லாமே டேமேஜ் ஆகிடும் அதனால் நம்ம பாடிக்கு வந்து இன்சுலின் கிடைக்காது இதுதான் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் நமக்கு டயபெட்டிஸ் இருந்தால் அதோட சிம்டம்ஸ் என்னென்னா நமக்கு அதிகமாக தாகம் எடுக்கும் நிறையா பசிக்கும் வெயிட் லாஸ் ஆகும் இல்லைனா வெயிட் கெயின் ஆகும் நம்மளுக்கு கண் பார் வந்து மங்களாகும் அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படுற புண்ணெல்லாம் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் ஆறும் டயபெட்டிஸ் வந்து ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட கண்டிஷனுக்கு போனால் நமக்கு கார்டியோவஸ்குலர் டிசீஸ் வரும் கார்டியோவஸ்குலர் டிசீஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை ஹார்ட் அட்டாக் ஸ்ட்ரோக் அதெல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் நர்வ்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகும் ஏன்னா நம்ம பிளட் வெசல்ஸ்லாம் டேமேஜ் ஆகிறனால நர்வ்ஸ்க்கு தேவையான நரிஷ்மெண்ட் இருக்காது நம்ம கிட்னி டேமேஜ் ஆகும் கண் பார்வை போகும் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு டயபெட்டிஸ் வந்து காம்ப்ளிகேட்டடான கண்டிஷனில் மாறணும் இந்த டைப் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் வந்து ஏன் நமக்கு வரது அப்படிங்கிறது சயின்டிஸ்ட்கே தெரில அவங்க வந்து இது ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ் மூலமாக வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டயபெட்டிஸை வந்து நம்மளால் ஃபுல்லாக க்யூர் பண்ண முடியாது ஆனால் பிளட் சுகர் லெவலை கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கலாம் அதனால் நம்மளுக்கு வந்து காம்ப்ளிகேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் வராது பிளட் சுகரை கண்ட்ரோல்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம கீரை முட்டை அப்புறம் பழங்கள் பூசணிக்காய் வித இது மாதிரி லோ ஃபேட் லோ கலோரிஸ் உள்ள ஃபுட் எடுத்துக்கணும் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நடக்கிறது வண்டி ஓட்டுறது வெளியே போகிறது அது மாதிரி எல்லாமே பண்ணால் நம்ம சுகர் லெவல் வந்து கண்ட்ரோல்டாக இருக்கும் ஆனால் சுகர் இருந்தால் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக சாதம் சாப்பிடக்கூடாது வெள்ளை அரிசி சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா அதில் வந்து ஹை ஃபேட் கண்டென்ட்டும் ஹை கலோரிஸும் இருக்கும் நம்ம அதுக்கு பதிலாக ப்ரவுன் ரைஸ் வீட் சாப்பிடலாம் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ் என் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள்